Since the beginning of the full-scale Russian invasion of Ukraine, Chernihiv region has been one of the areas where fighting has been raging. The first Russian shelling hit Chernihiv on February 25, 2022. From March 8 to early April, both Chernihiv and suburbs were under siege. Almost all attacks fell on civilian infrastructure. At the beginning of April, the armed forces of Ukraine liberated most of Chernihiv region, and on April 5th, the Ukrainian flag was raised on the state border with Russia. However, some of the areas of Chernihiv region are still regular suffering shelling from the Russian side to this day. Да, тихо, мужики, там посажено, там картошка посажена, там картошка и помидоры посажены. Первый раз прилетела, а, прилетел град. Прилетел град, ну, крыша только сняла, можно было еще восстановить сарай, гараж, все было. И сюда прямое попадание. А, есть труп, соседний дом тоже труп, женщина. Тут мужчина, тут женщина. Не спасли, не могли. Не смогли спасти, вот так вот. И потом проходит... Буквально после града проходит 10-12 дней, и ави авиаудар, слышно, самолет, как идет, заходит типа оттуда, со стороны шестовицы. И я, мы были там вот в доме у человека, буквально 5 домов или 4, и он, я слышу 4, 4.26 утра, как сейчас помню. Мама, самолет, и мы успеваем, и повылетало все полностью. Ребята были и на первом, и на втором этаже. А, были, а сейчас до этого люди он жили, 42 человека в подвале жило. Вот так вот все снесло, вот я могу сейчас вам сейчас показать видео, это утро, я вам сейчас покажу, вот это утро, как мы снимали, это 5 утра уже, это мой дом. просто все горит вокруг, все полностью. Короче, нас улетело три штуки. Она пробила капиталку в комнате. И прошло, короче, еще выкинули мы горячую половину. Вот тогда в феврале еще было прохладно в перчатках. Пол, пол восьмого вечера. Короче, одна влетела туда, в эту ванну. Боткнулась, но я не знаю. Говорили, вроде бы взорвалась она, короче. Ну, еще крыша была сорвата вся, цинковка, вот у нас стекла все побиты, ну, потолки еще были живые, так вот, вот. двери были да, разбиты, короче. Ну, потому что, когда первый раз я думал, так визуально глянул, потому что раньше строился с отцом вместе, так можно, типа, было отстроиться. Вот. А 17 числа, это в чистый четверг, короче, 17 марта. Где-то они по московскому времени тут, тремя авиабомбами. Одна то на углу, где-то столб там перебитый был. Вот, одна в гараж мне и одна тут из сбоку. Это третья улетела. Коля. И оно пробило вот так вот, аж, вот так крышу полностью через комнату и в ванне легло полностью. Вот так вот ракета лежала. Вот это такое, что я показывал. Не знаю, что там под завалом, может еще одна есть, не знаю. Это мы так чисто убрались, что смогли вещи собрать. Новый русский мир называю, типа, как они пришли спасать. Это что я изучал. Вообще работаю на мебели. Осталось а, свадебное платье от жены. Ну, я же уже разводил. И пинжак. Все. И вот таких вот два рюкзака вещей. Все. Больше просто. Ноль. Так я бы сказал, ну, разбомбили, будем как-то отстраиваться. За лет пять, там, десять. Постепенно. Потому что сейчас же какие цены он выше крыши же на стройматериал. Было мне лет 30 продукты питания. 
А как я вот это выразился, что пенсионеры это отработали материал, чем быстрее пенсионер умрет, тем лучше для бюджета. Понимаете? Я не ругаюсь, я по за спиной не говорю, а я сказал откровенно свою, что у меня на душе накипело. Ой, как чувствуется. Два месяца мы прожили, ну, будем так сказать, в аду. Из четырех сторон были выстрелы. Все, что наживалось, все, ничего не осталось абсолютно. Они в последнее время стреляли эти буряты, чи кто они там были. Не знаю, но там страшно. Поначалу приходила, думаю, ну все, не буду работать, ничего не буду работать. Вижна начинается, люди на городах попожаться, ну думаю, пойду. Пришла, взяла лопату, дивлюсь, буду копать. Нет, не получается. Походила, походила, поставила, пошла. Потом думаю, мне надо начинать, так злость взяла, я кассета, думаю, все равно надо делать. Все сделала, что всегда. Все в порядку, все городы. Ухоженные, ну а дом развалили. Что они стреляли, это Бог его знает куда, лишь бы стрелять, чтобы уничтожить наших людей. И все. По Чернигову стреляли, вы знаете, воды не было, света не было, газа не было. На кострах кушать варили, солдатикам варили. У меня, приходили до меня в баньку и с кружечки поливали солдатиков. И вы знаете, ну как, за эти два месяца не было ни единой слезинки. Была такая ну, уверенность, что ну, нас защищать. Мы должны, ну и каждый должен, как то помогти друг. Вот ну, малейшим этим. И солдатики на нашей улице были, я же не буду сказать. Это, да, они успокаивали, добрые были. Деткам разносили даже мороженку, вот, конфетки. Ну, ну, я не могу ничего сказать, но была вера, вера, вера. И сейчас она остается. Но ну, мне кажется, я бы была помощь. Больше Евросоюза. Я не политик, я не понимаю, но мне кажется так. И вот уже, знаете, уже такой у нас веры немає, что вот братья, братья, вот что-то, ну, нема, нема. Братья так не поступают. Братья так не поступают, да. И вы знаете, сейчас весна, сады, как цвели красиво. Мы посадили, жители Слободы посадили каждый огородик свой. И радуемся, где там морпочка зашла, где цибулька зашла, редисочка, редиска, это мое любимое блюдо. Ага. Ну что еще сказать, верим в наших солдат, верим в нашего президента. Мы надеемся. Вера, 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 вера. А ну как вот так, как может людина поступать, что волтувать дитину? Убивать, извините за выражение, еды старец на велосипеде. Как так можно? Как? Это звери. И мне кажется, что их вот буква Z, что оно там написано, это зомби, наверное, да? Зомбированные. Ну, это больше и все. Они себя показали свою одной буквой. Да и все. Маме 90 років, 91-й. Пережила одну войну, а теперь и другую. Мы две недели сидели тут, по этой улице, трошки дальше живем. Правда, не зацепило, слава Богу. Мы с дочкой в погреб мотались, когда стреляли, и ночью, и днем. А ей залаживали на кровати, и она у меня не ходящая. Подушками, одеялами. Ну, потом терпели, терпели, уехали у Павла, куда родственников. Там подвал. Стреляли и там дуже, но не попадали, конечно, спасибо Богу. Ну, если попали, так все погибли. Там нас было 15 человек, вся наша семья. Мы все это видели, это все над нашими головами. Да. Танки, Танки, грады, грады э, смерчи, э, ракеты, mm -hmm. все стреляло это у нас на глазах. Мы сидели у погреба, мы особенно ночью выйдешь из погреба, погреб по лестнице, как фейерверки, громко блистая, громыхая. Погреб, это же подземелье глубокие, вот так вроде его так трусит. Воздух. Стены трусятся, погребы, это не говоря уже про дом. Дома уже... Это там у нас в погребе было 7 человек, трое детей, 14, 12 и 3 года. Мы сначала прятались в погребе, потом папа, мама отвез туда, где побезопаснее, а сам сразу поехал воевать тоже. 
Ну, а я посидел еще пару дней, потом газ пропал уже, без света газа я уехал тоже. И спустя несколько часов во двор прилетело. Котик! Страх? Страху было лишь за то, что дети, как маленькие котенята, поразлазятся. Если убьет, даже всех разом. Ни ручки, ни ножки не оторвало. Что всех разом было. Злість, ненависть, нерозуміння ситуації. Вот так. И за что? За что? За то, что мои дети хотят жить лучше. И никто не знает, за что пастырь страдает. Мы никому ничего не делали. У нас нет оружия, нет оружия, нет оружия, нет оружия. А за что бомбили, никто не знает. Они просто по силу, получается, отрабатывали? Да, да. Они стреляли, куда попало. И летело все, и по селу, и за селом. Я скажу всех. Не, 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 не щадили ничего. Что люди живут, что дети, они на это не делятся. Я проснулась, надо одеваться, села и начал вот скрипеть стекла. Вот стекло в стекло скрипит. И, на, и начался обстрел. Я упала и залезла под кровать. Под кровать невозможно залезть. Я не знаю, как, как я туда за, залезла. И начало все ли, лететь. Стекла, все, дом прыгает. И когда это все закончилось, часы остановились на полдесятого ве вечера. Муж вышел и говорит, Галина, у нас нет ни одного стекла, у нас стеклопакеты полупадали, и нам побило крышу. Ну, потом мы на нашли эти осколки, они, это, ну, осколки были. И теперь у нас крыша мумские волны, в доме течет, потому что когда вот вчера был ливень, в доме стоят ведра, по стенам течет. Спасибо освободителям, в кавычках. Я в 61 лет, год, ему 68, лазим по крыше и носим шифер. Старый снимаем, битый, а бы нам дали, спасибо, шифера, 30 листов бэушного, бэушный ложим. Так вот, спасибо я в кавычках освободителям, что вы мне дали достойную старость дожить. Хлопчина 14 лет, упала 18 вот эта кассетная бомба, прямо под дах и дитині стопу расстрашила сема операция две в Чернигове сделали и уже сделали четыре у Киеве и сейчас дитина ця ходит с аппаратом Елизарова и еще не ясно чи будет она нормально ходить чи нет Хлопчик, ну, уже не хлопчик, 26 лет, за сколком у нази ходит до сих пор. Электричества не было, ничего не было, подивились, тероборона, дякуючи Богу, подвозила этих двух детей у лікарню. Ему подивились, сказали, а сколок может выйти сам. Да страшно, кто пережил это, Боже упаси, никому, ни нашим, ни русским. Никому не пожелаешь. Как мы лежали в погребах, 33 дня в погребе прожить, спать там. Мы вышли, уже не гремит, но я до 10 лежу в доме, а потом иду спать в погреб. И кот мой, Васька, сидит под погребом, он в доме не может спать. Бежит кот впереди, мы бежим все туда, а дети мои несчастные внуки сейчас. Вот мяч стукнул в ворота, дети играются, а они стоят с тапочками. Куртки, шапки и в погреб. Бабушка уже все, опять гремит. Да не гремит, дети, спокойно, уже нету войны у нас. Малейший шорох пугает. А бабушка стала уже, я не знаю, или нервная, или дурная какая-то, или психолога, или психиатра кого-то надо. И упаси Господи, еще один раз такой, люди, мы такого не переживем, мы хотим мира. И нам, и русским, и белорусам, всем люди, думайте, дайте нам мира, Господи, пошли на мир. Одна надежда. Все остальное мы делаем сами. Мы спашем, мы построим. 
мы все отстроим, мы все исправим. Дайте нам мира только, подумайте. В огороде девички. Да, это совершенно. Побило нам все. Вон она какая высота. It's crazy, man. Studying international law, you know, carpet bombing after World War II was illegal because it discriminately targets civilians, but being here, you see the reality of the Russian war. I don't care. There is also no military objects, you can say, about that. Yeah, so all civilians, elderly people probably been living here since Soviet Union, you know? It's crazy, bro. То, що я хотів би сказати, це те, що наші діти більше цього не бачать. У мене дочка 10 років, так вже сіди на боку після цих бомбіжок після цього. А ще у нас 30 березня попала ракета людям у хату, і вони там були. Чоловік погиб, жінки ноги подривали, а її подружки так поперебивало ножки. Зараз вона в Ізраїлі на ліченні. Ось вони там переписуються. Так, да, лучше, щоб вони не бачили цього діти більше і не знали цього русского міра. Жили собі спокійно і нікого не трогали. Ніхто не просив. Да. Да? Таких освободіх йдуть до себе, свої балата освобождають від муж. Приносили нам і горя, і муж. Ось така, що дрова рубить. Летить. Так друга летить, полетіла, друга на голову. Ми вже присідали, потім я говорю, ребята, давайте прятатися. Тому що от ці пакети кидають, страшно, ми тут положились. Так тому в голову, у шапку запуталась, у спину, мені по голові, по задниці. Підхватили ховатися, тохав туди до калітки. І знову як почало страшити. Ну, Тут ми лежали, ось отут, ось там були розриви йшли, зразу так, у нас з города. І оця вся дроб, ось, оце ж воно по нас летіло. Потім почали перебиратися сусіда шапку, діду по штанам, а в мене купайка була така робоча, у спині зайшло, ну, живот. Поки перебрались туди. Далі пішло йде, ну а потім вже в погреб. Так що? Є обі ноги, так? Так, обі ступки зірвали. Дітятки теж обі ноги, зараз де тут. Де вона? В Ізраїлі. В Ізраїлі не. І перебила вона там. А мужчину? Де вона на пенсію пішов? Теж ногу. Обі ноги теж посікло. Посікло. А потім туди де тут попало, де везли в больницю, в больниці скончався. Це вони 30 березня, як раз на тепло Олексія. Це не відходили, освобождали кузова від боєприпасів, холодильники. Зараз в госпіталі лежить контузія, ноги посікли вже. Це дзвонив, так казав. Каже, я б їх, каже, огнем випалив би всіх. Да і... За те, що вони наробили, каже, я такого не дивився. Людей не, не трогали, в шолах нічого не було. А эти, все больницы, все садики, все села, которые вообще там нет никаких стратегических объектов, они все поуничтожали. Вот у нас Киенко, до фундаментов посваливали дома, дотла. Ну это разве умный человек и толковый что-то сделает такое? А когда-то перед вечером передают, что под Белоусом сбили самолет. Точно! Став на лестницу, видно, у просеки. Самолет горит, говорили, он катапультировался, но его поймали. Мама, а я живу воина. Господи, а ты чего, сынок, что ты званый был? Я бы хотела. Живи, детка, мирненько, чтобы было ловко, чтобы мы обижали друг друга, чтобы водки не пили, чтобы у всех уважали, и, и батьков, и у всех. И соседей, 
щоб були всі такі, як мій син. Він мене ніколи на мене поганого слова не сказав. А якщо... Коли так трошки голос повисить, так він сто раз попросить, мама, звідні мене. Так вийшло. Так що, пожалуйста, будьте вежливі до своїх батьків і любіть їх. І себе любіть. Так тяжело. Господи, я не помню нічого. Я тому Путіну, що врагу нам. Я і то такого горя не желаю. Будь це не для життя, це каторга. Це кожен день, кожна секунда – це каторга, як жити без дітей. Може, він почує мене там, що Бог почує, де мене каже його, щоб він надумався, як це тяжело хоронити дітей. І ось тої фотографії, ось то я ще другою ще знайду. Ви тут тобі не знайшли так, бо все ж спішно було. А ось тут ще ось дивиться. Може дивиться, ось тут ще його фотографії. Ну ось ось таку. Пройшла повестка його. По повестке, что как война началась, вот этот день же он пошел по повестке. И, и все. И уже мне, я прервалась 27 числа, так и позвонил, что мама, мама, и связь прервалась, и все. И 28-го там же бомбили крепко. И вот он вышел, и все. И вот тоже был, он же был. Там у Атодек був командиром того ж БТР, той, ну, той машини, що, що там. Є ж посвідчення в його, то, про те, що то, ну, це так ми залишилися, і Бог. Інколи така зневіра, що Боже, ну така сила, пред, така сила, стільки вже забрано, ну такої надії, хто знає. А як подивишся по телевізору, він каже, вірте нам. Ну як не вірити, як не триматися, як в синку, віримо всією душою. Hello everyone, my name is Nicholas Anthony Zore. I'm an American from Miami, Florida, volunteering in Ukraine. And the reason I came out here is because once the war started, I knew that at the core, of my values, my beliefs, uh, I had to come and help. Uh, help the people that are suffering under the Russian occupation, uh, victims of war, destruction, and I just wanted to do my part to help as much as I can. In this house, I was my wife, my daughter, son, and my older son, with a child, two years old. We were in the same place, in the house, where he lives, in the house. В данный момент закрыт. В день, когда произошел этот обстрел, мы находились там. И когда я услышал, как начали мелкие взрывы, мелкие взрывы, ну, такое впечатление, как будто горела крыша. Я вышел на улицу посмотреть, в чем дело. Я обнаружил, что горят КАМАЗы, и там происходят эти мелкие взрывы. Поэтому мы быстренько начали уходить вот туда, прямо вот через ту калитку, прямо через эту рощу на дорогу. Вот, там мы укрылись, и где-то в течение трех часов продолжались эти взрывы, и довольно мощные взрывы подпрыгивал. Вот. В результате, когда на другой день сюда пришли, обнаружили, что дома нет, все разрушено. Вот. Вот здесь вот была собачка у меня. Что самое интересное, что она стала живая, вышла с обстрела, я ее нашел второй день. Она лапы кровоточили. По холке прошелся осколок, Бог был обожжен, но она выжила всегда. Собственно говоря, так вот примерно все произошло. 